very good morning students and most welcome again in literature section as you know in literature or uh, in uh, reader we were having chapter number 5 okay it is time to complete the same chapter indigo as it is uh, written on blackboard you can see the indigo chapter number 5 louis fisher by louis fisher lesson number lecture number 5 you are having okay so let's see the line again again uh, we were having the line cleanliness and community sanitation on page number 53 so let's finish your chapter today okay so let's have it हेल्थ कंडीशन बड़ मिजरेबल स्वास्थ्य की जो हालत थी बड़ी मिजरेबल थी बड़ी बुरी थी हेल्थ कंडीशन बड़ मिजरेबल स्वास्थ्य की जो हालत थी बड़ी बुरी थी गांधी गॉड अ डॉक्टर टू वॉलेंटर हिज सर्विस हेल्थ कंडीशन बड़ मिजरेबल स्वास्थ्य की जो हालत थी बड़ी ही मिजरेबल बड़ी ही दयनीय थी कहाँ पर चंपारण में ओके आफ्टर हैविंग द सोल्यूशन समाधान और रेमिडीज ऑफ सोशल एंड कल्चर प्रॉब्लम गांधी जी बेसिकली यू नो आई नो लुक टू वॉज द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ कंडीशन ओके हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल हेल्थ की जो कंडीशंस थी बहुत ही मिजरेबल थी बहुत दयनीय थी स्वास्थ्य की हालत बहुत ही बुरे थे चंपारण में एजुकेशन की जो हालत थी वो तो थी बहुत ही बुरी थी वहाँ पर और जो सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो किया बहुत ही एफर्ट एफर्ट बहुत ही एफर्ट्स लगाए गए हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल स्वास्थ्य की जो हालत थी बहुत ही बुरी थी गांधी गॉड अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर सिक्स मंथ और गांधी जी को चंपारण में एक डॉक्टर मिल गया छः महीनों के लिए अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए स्वयं की इच्छा से वॉलेंटियर मतलब स्वयं सेवक अपनी स्वयं की इच्छा से छः महीनों के लिए सेवाएं देने के लिए महात्मा गांधी को वहाँ पर एक डॉक्टर मिल गई फ्री मेडिसिन वरी अवेलेबल तीन तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी वहाँ पर फ्री मेडिसिन वरी अवेलेबल तीन तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी तीन तरह की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई कैसर ऑयल एंड द फर्स्ट वन वॉज कैसर ऑयल एंड द फर्स्ट वन वॉज कैसर ऑयल एट द नेक्स्ट इज कुन एट द नेक्स्ट इज कुन three kinds of medicines were available there at the time when the doctor basically you know volunteer or for the service okay okay wanted to do his uh, serve the uh, serve his service on behalf of volunteering okay three medicines were available teen tarah ki dawaiyan wahan par uplabdh thi castor oil conin and sulfur ointment the first medicine which was which is basically which was it was a uh, castor oil castor oil tha conin ki medicine thi and sulfur ointment ab castor oil kis kaam aata hai कुनीन का मेडिसिन किस काम आता है और सल्फर ऑयमेंट किस काम आता है लेस है वन बाय वन ओके एनी बडी वो शोड अ कोटी टंग वाज की बना डोज ऑफ कैसर ऑयल एनी बडी वो शोड अ कोटी टंग और जिस किसी की भी कोटी टंग मतलब गंदी जीव मिलती थी जीव उसकी किसी गंदी होती थी बहुत ही मैली जीव होती थी वाज गिव एन डोज ऑफ कैसर ऑयल उसे कैसर ऑयल का डोज दिया जाता था उसे कैसर ऑयल का डोज दिया जाता था द पीपल वाइल पीपल व लाइक्स वॉन्स एंड इंसेक्ट्स एट द टाइम वॉन्स की तरह इंसेट्स की तरह थे बहुत पोवर्टी थी बहुत गरीबी थी ठीक है इग्नोर करते थे सोशली लोग काफ़ी बैकवर्ड थे सोशल सिस्टम भी बहुत ही गिरा हुआ था ओके सो कैसर ऑयल एनीबडी वो सोट अ कोटी टंग जिस किसी को भी कोटी टंग मिलता था मतलब किसी की किसी का भी जीव गंदा होता था टंग मीन्स अजीब होता है और कोटेड मीन्स मेला गंदा होता है वॉज गिव एन डोज ऑफ कैसर ऑयल उसे कैसर ऑयल का डोज दिया जाता था उसे कैसर ऑयल का उसे कैसर ऑयल की थ्री काइंड ऑफ मेडिसिन वेरी अवेलेबल कैसर ऑयल कोनी एंड सल्फो ऑयमेंट तो उसे कैसर ऑयल का डोज दिया जाता था एनीबडी विद मलेरिया फीवर और जिस किसी को भी मलेरिया का फीवर होता था रिसीव कुनीन प्लस कैसर ऑयल उसे कुनीन और कैसर ऑयल का डोज मिलता था क्या मिलता था कुनीन और कैसर ऑयल का किसी को भी अगर मलेरिया होता था तो कुनीन का डोज प्लस कैसर ऑयल दोनों अगर मलेरिया है तो कुनीन का टैबलेट मिलता था और कैसर ऑयल का टैबलेट मिलता था मेडिसिन किसी भी फॉर्म में लिक्विड या फिर टैबलेट फॉर्म में एनीबडी विद स्किन इराप्शन और किसी को भी अगर स्किन इराप्शन होते थे स्किन इराप्शन का मतलब स्किन पर होने वाले इराप्शन जैसे हम लोग बोलते हैं फुंसियाँ वगैरह होना और किसी के अगर त्वचा पर इराप्शन होते थे फुंसियाँ होती थी रिसीव ऑइनमेंट प्लस कैसर ऑयल उसे ऑइनमेंट का मतलब होता है मलम और कैसर ऑयल एक ऑयल होता है उसे बोलते हैं एरेंडी का तेल तो वो कैसर ऑयल प्लस ऑइनमेंट दोनों मिलता था सो के सल्फर ऑइनमेंट यहाँ पर है सल्फर ऑइनमेंट सल्फर का जो मलम था मलम भी बोलते हैं ऑइनमेंट जो रिसीव अगर किसी को स्किन इराप्शन होते थे त्वचा पर इराप्शन होते थे रिसीव ऑइनमेंट प्लस कैसर ऑयल उसे ऑइनमेंट मलम सल्फर ऑइनमेंट प्लस कैसर ऑयल दिया गया महात्मा गांधी ने उसके सन से वो के द्वारा गांधी नोटिस द फिल्म देखो कहाँ का ध्यान जा रहा है एक 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 महात्मा का एक गांधी का गांधी जी का कहाँ कहाँ ध्यान जा रहा है पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व की 25 फाइव परसेंट रिफंड के साथ एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले छः सिक्स प्राइमरी स्कूल्स खोले गए बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी चंपारण 
हेल्थ कंडीशंस को लेके लगा अपने लोग नज़र आएंगे उनको वहाँ पर चंपारण में कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा इंटेंशनली लगा वरना एक दुबला पतला आदमी क्या सुधारेगा देश को अमेजिंग ना सुधारा ही नहीं बहुत कुछ किया तो हेल्थ कंडीशन इतनी मिजरेबल थी उसके लिए कुछ अवेलेबल दवाई डॉक्टर को अपने साथ रख करके मिल गया उन्हें सेवाएँ देने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन से अवेलेबल करवाई जा रही लोगों को अपने ही लोगों को ओके बाकी तो और कौन है इसके बाद गांधी नोटिस द फिल्दी अब देखो एक और सेक्शन यहाँ पर आएगा जहाँ पर गांधी ध्यान देंगे महात्मा गांधी जि, जिन पर जिन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता महात्मा गांधी ध्यान देंगे देखो अमेजिंग डोंट फर्गे दैट गांधी वुड्स पे इन द आफ्टरनून इन द मॉर्निंग गांधी जी जो है आफ्टरनून में दोपहर में और मॉर्निंग में चरखा चलाया का वुड्स पिन ओके स्पीक अबाउट यूज टू पास्ट हैबिट्स ओके तो वो वाली देखो यहाँ पर निकल के आ गई चीज़ गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ महात्मा गांधी ने गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ महात्मा गांधी ने महिलाओं के कपड़ों की फिल्दी स्टेट को नोटिस किया महात्मा गांधी ने महिलाओं के कपड़ों की फिल्दी स्टेट दैनीय हालत को नोटिस किया मतलब महिलाओं के कपड़े भी सही नहीं थे अंग पूरा जो है ढका हुआ नहीं होता था और जो था वो भी फटा हुआ कपड़ा होता था इतनी बुरी हालत थी चंपारण बिहार में उस समय गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ और महात्मा गांधी ने महिलाओं के वस्त्रों की फिल्दी स्टेट को नोटिस किया दैनी हालत को नोटिस किया था ही आस का सुरवाई टू टॉक टू दैम अबाउट इट और खुद तो बात नहीं की महात्मा गांधी ने इतना तो पता था कि लाज की सीमा जानते थे ओके ही आस का सुरवाई टू टॉक टू दैम अबाउट इट और उन्होंने कस्तूरबाई से बोला अपनी वाइफ से बोला कस्तूरबाई से बोला मिसेज गांधी से बोला उनसे बात करो तो महिलाओं से बात करो कि क्या प्रॉब्लम उनके साथ में इनके कपड़े वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्यों नहीं है ओके वन वुमेन टू कस्तूरबा इन टू हट एक महिला कस्तूरबा को अपने हट में लेकर गई एक महिला कस्तूरबा मतलब मिसिस गांधी को अपने हट अपनी झोपड़ी में झोपड़ी में लेकर गई डोंट वगैरह मकान वहां पर झोपड़ी में लेकर गई एंड सेंट कहा लुक देखिए देर इज नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ कि यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है जिसे हम लोग कहते हैं ना कोई अटैची नहीं है कोई बॉक्स नहीं है कोई डब्बा नहीं है कोई बक्सा नहीं है यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है यहाँ पे कबर नहीं है यहाँ पे कोई अलमारी नहीं है कोई कपड़ों के लिए मतलब कपड़ों की कपड़ों का यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है कोई बक्सा नहीं है देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है मैडम जो भी है यहाँ पर कोई अलमीरा यहाँ पर नहीं है यहाँ पर कपड़ों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं कोई कबड़ नहीं कोई अलमीरा नहीं है द सारी आई एम वेरिंग इज ओनली वन आई हैव द सारी आई एम वेरिंग इज ओनली वन आई हैव कि वह सारी जो मैंने पहन रखी है केवल मात्र मेरे पास वही है कि वह साड़ी जो मैंने पहन रखी केवल मैं केवल मात्र मेरे पास वही है ओके वह वह साड़ी द साड़ी द साड़ी आई एम वेरिंग इज द ओनली बना है कि वह साड़ी जो मैंने पहन रखी केवल एक मात्र मेरे पास वहीं पर है जूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण और चंपारण में अपनी लॉन्ग स्टे के दौरान चंपारण में अपनी लंबी अवधि तक उन रुकने के दौरान गांधी कैप्स अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम गांधी ने लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी से आश्रम पर अपनी नजरें गड़ाई रखी ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टेन चंपारण चंपारण मत बोलना गांधी जी की लाइफ का लगभग एक साल ले लिया और चंपारण की विजिट ने ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टेन चंपारण चंपारण में अपनी लॉन्ग स्टे के दौरान गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम गांधी ने आश्रम पर लॉन्ग डिस्टेंस से लंबी दूरी से जो है नजरें गड़ाई रखी थी ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल और महात्मा गांधी लगातार जो रेगुलर इंस्ट्रक्शन दिए लगातार दिशा निर्देश दिए मेल के द्वारा संदेश के द्वारा ओके डाक के द्वारा एन आंस फॉर फाइनेंशियल हेल्थ अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए भी पूछा वित्तीय सहायता के लिए पूछा महात्मा गांधी के जहाँ जहाँ पर आश्रम था वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भेजे लगातार ओके अहमदाबाद पता है आप सभी को ओके इन गुजरात तो वहाँ पर लगातार महात्मा गांधी ने जो है अपने इंस्ट्रक्शन भेजे मेल के द्वारा और फाइनेंशियल अकाउंट्स वित्तीय सहायता के लिए पूछा राशि के लिए पूछा वन सी रॉट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल लैथ्री इंट्रेंसेस वन सी रॉ टू द रेजिडेंस और एक बार जो है महात्मा गांधी ने रेजिडेंस का मतलब निवासी को लिखा आश्रम के निवासी को लिखा आश्रम के निवासी को लिखा वन सी रॉ टू द रेजिडेंस और एक बार महात्मा गांधी ने आश्रम के निवासी को लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन दैट इंट्रेंसेस किस समय आ गया था दैट इट वॉज टाइम किस समय आ गया था कि जो ओल लेटरिन फ्रेंसेस थे जो पुरानी लेटरिन ओके इसे लेटरिन नहीं बोलते इसे लेटरिन होता है लेटरिन फ्रेंसेस द वो लेटरिन बेसिकली ओके इन द इंग्लिश लैंग्वेज and in practical the word latrin and the latrin basically the word is used by the army soldiers so army ke soldiers hote hain wo basically transit ya temporary jo latrin gadde khod ke bana lete hain use kehte hain latrin but in generally we use toilet word for the same uh, you know cause of uh, reason for the same cause of action so once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrin ek baar unhone niwasiyon ke likha 
वासु को लिखा कि समय आ गया तो ओ लेट्रीन के ट्रेंचेस को पुरानी लेट्रीन के ट्रेंचेस को घड्डों को भरने का पुरानी लेट्रीन के ट्रेंचेस को घड्डों को भरने का अरे मैं ट्रेंचेस की बात तो मैं क्या कहूँ चंपारण की बात कितनी पुरानी है देश को आज़ाद हो कितने साल हो गए ओके आज़ादी कितने साल हो गई मैं गलत नहीं हूँ तो आज भी बहुत से एरियाज में मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के लगभग मोर देन फिफ्टी परसेंट लोग जो हैं आज भी जस्ट एग्जेक्ट अबाउट एग्जेक्ट अबाउट यूर अर्बन एरियाज आज भी लोग फ्रेंचेज ही इस्तेमाल करते हैं गड्ढे ही होते हैं देर इज़ नो सिविल लाइन्स इन विलेज इज अटॉल गाँव में सिविल लाइन नहीं होती है और जिनके पास टॉयलेट फैसिलिटी है वो फ्रेंचेज ही करते हैं वहाँ पर गड्ढे ही खोलते हैं इतना आगे निकले हम लोग अभी तक ठीक है ना इतना आज़ाद हुए हम लोग अभी तक इतना फ्रीडम हमें मिला है कि ट्रेंसेज ही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं हम लोग लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन की बात होती है तब अगर डाटास कंपेयर किए जाएँ फैसिलिटीज़ कंपेयर किए जाएँ हर चीज़ में तो हम पीछे दिखाई देते हैं आज को ओके वंस ही रॉट उधर ये बाइंग हमारी हो चुकी है महात्मा गांधी ने लिखा कि समय आ गया था पुरानी जो ट्रेंसेज थी पुरानी जो लेटरिंग है गड्ढे उन्हें भरने का एंड डिग न्यू वंस और नए खोदने का अब जो पुराने घड्ढे लेटरिन के उन्हें उन्हें भर के नया क्यों खोदा जाए ऐसा क्यों ऐसा क्यों अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल रेड वरना पुरानी वाली में से बहुत ही बुरी बदबू आना शुरू हो जाएगी तो पुराने वाले बंद करने पड़ेंगे नए वाले खोदने पड़ेंगे मतलब ये एक सोच जो है एक डॉक्टर की पॉसिबल एक एक जो है भविष्य वक्ता जो होता है बेसिकली जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है देश के बारे में अपने गांव के बारे में अपने लोगों के बारे में अपने आसपास के माहौल के बारे में अगर सामने पड़ोस में कचरा पड़ा है सपोज टू देर इज अम्प ऑफ गाँव में जस्ट नियर टू योर हाउस दैन द सेम विल द यू विल बी इफेक्टिव बाई दैट डम्प ऑल्सो नॉट ओनली दैन पर्सन हु इज लिविंग और एडजस्ट टू दैट डम देयर ओके गाब दम दम ऑफ गाब इज देयर यू विल आल्सो बी इफेक्टिव बाय द सेम प्रॉब्लम क्योंकि जो स्मेल है वो तो आपके घर में भी उड़ के आएगा आप कैसे बचोगे उससे जो वायरल और बैक्टीरियल प्रॉब्लम होगी वो तो आपको भी कॉमन सी बात है तो इसको उस पर उसको देकर रुमाल रखना कि नहीं वो तो उसका प्रॉब्लम है तो वो कैसे बचोगे बताओ जरा मुश्किल है ना बहुत ज़्यादा वो सोल्यूशन तो सोल्यूशन ही है तो वरना पुरानी वाले में से क्या आएगा बेटा बुरा जो है बदबू आएगा द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ चंपारण का जो एपिसोड था महात्मा गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था चंपारण का जो एपिसोड था चंपारण की जो घटना थी महात्मा गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एक मुड़ाव बिंदु था वहाँ से महात्मा गांधी की लाइफ कुछ इस तरह से मुड़ी कि नेशनल लीडर बन गए राष्ट्रीय नेता बन गए द चंपारण एपिसोड वाज राष्ट्रीय नेता ना तो राष्ट्रीय महात्मा बन गए नेता तो थे ही नहीं वो लीडर थे ही नहीं लीडर ऐसे काम करता है क्या लीडर बड़ा पॉलिटिकल होता है प्रैक्टिकली कहें तो द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ चंपारण की जो घटना थी वह महात्मा गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना वर आई डिट ये एक्सप्लेन महात्मा गांधी ने कहा वट आई डिट मैंने क्या किया था ये एक्सप्लेन उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया था महात्मा गांधी ने बताया कि मैंने क्या किया था वहाँ पर वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग बड़ी सामान्य सी बात की मैंने वहाँ पर बड़ी सामान्य से काम मैंने वहाँ पर किया था आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई अहम कंट्री मैंने केवल इतना सा किया था द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी इन अबाउट माई आउन कंट्री कि ब्रिटिश मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते मेरे ही देश में आदेश मुझे नहीं दे सकते आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई आउन कंट्री मैंने डिक्लेयर कर दिया मैंने घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते ब्रिटिश जो बाहर वाले थे और मुझे मेरे ही देश में आदेश देंगे मैंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा देश मेरा है और व्यवस्थाएं भी हमारी होगी मेरी होगी बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस लेकिन चंपारण की जो घटना थी उसकी शुरुआत एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस में नहीं हुई थी एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस का मतलब एक्ट ऑफ डिफाइंस एक अवज्ञा का कार्य है अवज्ञा करना कि नहीं ये काम नहीं होगा ऑफिशियली नहीं ये लीगली ये काम नहीं होगा चंपारण में जो कुछ भी वहां पर हुआ था उसकी शुरुआत जो है एक्ट ऑफ डिफाइंस में नहीं हुई थी अवज्ञा के रूप में बिल्कुल भी नहीं हुई थी ओके इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लास्ट मैन नंबर ऑफ पुअर पीजन इट ग्रू आउट ओके आई रिपीट द लाइन ऑफ फॉलो ऑफ यू बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइन लेकिन चंपारण की जो घटना थी उसकी शुरुआत जो है एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस एक अवज्ञा के रूप में नहीं हुई थी अवज्ञा के कार्य के रूप में नहीं हुई थी इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट और चंपारण की शुरुआत ग्रीव आउट बढ़ना आगे बढ़ना चंपारण में जो भी एपिसोड वहाँ पर घटा वो ग्रीव आउट वो बढ़ा था To alleviate the distress of large number of poor peasants, large number of poor peasants के distress को alleviate करने के लिए 
भारी संख्या में हजारों की संख्या में जो गरीब किसान थे उनके डिस्ट्रेस को उनकी चिंता को कम करने के लिए चंपारण की घटनाएं वहां पर घटी थी ना कि अवज्ञा करने के लिए किसी बात की ओके दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न और यह गांधी का टिपिकल पैटर्न था गांधी का बड़ा अजीब गरीब तरीका था गांधी का बड़ा अजीब गरीब तरीका था देश एक को तो अच्छा लगता है अगर कंट्री एक को तो अच्छा लगता है पॉलिटिकल पार्टी भी एक ही तो अच्छा लगता है जहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी जा जाती है वहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाती है और पॉलिटिक्स दी द नेगेटिव पॉलिटिक्स वी कैन से दैट अगर पॉजिटिविटी में सब कुछ चल रहा है दैन देर इज नो प्रॉब्लम वे देर इज मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वहाँ प्रॉब्लम होती है लेकिन गांधी के समय ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर सब कुछ समय लगभग एक साइड था तो शुरुआत अच्छी हुई दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न ये गांधी का बड़ा टिपिकल पैटर्न था गांधी का बड़ा टिपिकल सा बड़ा अजीब गरीब तरीका था ओके हिज पॉलिटिक्स वर डिफिकल्ट लाइन्स पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ओके डोंट फोर आई एम बेसिकली ओके प्रेजेंटिंग यू आर जस्ट रेडी द डिफिकल्ट लाइन्स राइट नाउ और द चैप्टर दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न ये गांधी का बड़ा टिपिकल पैटर्न था हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यू महात्मा गांधी की जो पॉलिटिक्स थी महात्मा गांधी की जो राजनीति थी वो इंटरव्यू थी महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स जो थी वो इंटरव्यू थी गुथी हुई थी आपस के अंदर किस चीज़ के साथ किसी के साथ विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस लाखों की संख्याओं लाखों की संख्याओं में जो लोग वहाँ पर थे उनकी जो डे टू डे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी उनकी दिनचर्या की जो दैनिक समस्याएं थी प्रैक्टिकल व्यवहारिक समस्याएं थी उनके साथ पॉलिटिक्स जुड़ी हुई थी लोगों की रूट लेवल की प्रॉब्लम्स लोगों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना ये पॉलिटिक्स थी महात्मा गांधी की ये राजनीति महात्मा गांधी की थी उस समय हिज वॉज नॉट अ लॉयलिटी हिज वॉज नॉट अ लॉयलिटी हिज स्टैंड फॉर हिज पॉलिटिक्स और महात्मा गांधी पॉलिटिक्स लॉयलिटीज के लॉयलिटी टू एब्सट्रेक्शन कल्पनाओं के लिए निष्ठा हेतु नहीं थी और महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स कल्पनाओं के लिए एब्सट्रेक्शन के लिए कोर कल्पनाओं के लिए लॉयलिटी के लिए नहीं थी निष्ठा के लिए नहीं थी मतलब कल्पनाओं हेतु निष्ठा के लिए नहीं थी निष्ठावान होना ऐसा करना वो नहीं था जो लोगों की दिनचर्या की प्रॉब्लम्स थी जो डे टू डे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम थी उनके लिए वहाँ पर थी ओके और ही वॉज नॉट लाइन हो चुके इट वॉज अ लॉयलिटी टू ही लिविंग ह्यूमन बींग्स और कहें इट वॉज अ लॉयलिटी और महात्मा गांधी की जो पॉलिटिक्स थी वो एक लॉयलिटी थी निष्ठा तो थी एब्सट्रेक्शन के लिए नहीं कल्पनाओं के लिए नहीं अ डे विल कम वेन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अ डे विल कम वेन आई बिकम द हीरो ऑफ दिस नेशन ऐसा कुछ नहीं था ओके अ डे विल कम वेन आई वेन आई रूल दिस लैंड ऐसा कुछ नहीं था एब्सट्रेक्शन के लिए नहीं था और डे विल कम और आफ्टर फाइव ईयर्स पाँच सालों के बाद इन 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 फोर्थ कमिंग फाइव ईयर्स आई प्रोवाइड लाइक दिस 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 ऑल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग टू ऑल ऑफ यू ऐसा ऐसा करवा दूंगा मैं ऐसा एब्सट्रेक्शन नहीं था क्या था फिर महात्मा गांधी के पॉलिटिक्स उनका पॉलिटिक्स था इट वॉज अ लॉलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स उनकी निष्ठा थी लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए जीवित मनुष्यों के लिए एब्सट्रेक्शन के लिए नहीं था कल्पनाओं के लिए नहीं था लिविंग बींग्स के लिए था मनुष्यों के लिए था रूल करने के लिए नहीं बल्कि बल्कि सॉल्यूशन निकालने के लिए समाधान निकालने के लिए ओके बकवास करना बड़ा आसान है ओके एक्सर वैगेंस सब कुछ भी बोलना बड़ा आसान है लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्यूशन निकालना रिक्वायर्स लॉस समथिंग ओके इन एवरी गांधी डीड हर तरह से गांधी ने काम किया हर तरह से महात्मा गांधी ने काम किया था मोर एवर ही ट्राई टू माउल न्यू फ्री इंडिया वो कुछ स्टैंड ऑन इज आउंड फ्रीड एंड दस मेक इंडिया फ्री इन एवरीथिंग गांधी डीड महात्मा गांधी ने हर तरह से काम किया था महात्मा गांधी ने हर प्रकार से काम किया था मोर एवर ही ट्राई टू माउल अ न्यू फ्री इंडिया अधिकांशता उन्होंने एक न्यू फ्री इंडिया को माउल करने की कोशिश की थी माउल उन्होंने एक न्यू फ्री इंडिया एक नए आज़ाद भारत को आकार देने के स्वरूप देने की माउल करने की कोशिश की थी ऐसा भारत ऐसा इंडिया ऐसा हिंदुस्तान वो कुछ स्टैंड ऑन इज आउंड फिर जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था एक ऐसा फ्री इंडिया जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था एंड दस मेक इंडिया फिर इस तरह से उन्होंने आज़ाद बनाया भारत को इस तरह से और इस तरह से आज़ाद बन सके भारत आज़ाद बने भारत ऐसा कुछ किया उन्होंने महात्मा गांधी ने वहाँ पर अर्ली द चंपारण एक्शन चंपारण के प्रारंभिक एक्शन में चंपारण में जो भी कुछ वहाँ पर हुआ उसके अर्लियर प्रारंभिक समय में अर्ली इन द चंपारण एक्शन चंपारण के प्रारंभिक एक्शन में चार्ल्स फ्री एंड्रूज वहाँ पर एक एक व्यक्ति थे इंग्लिश पैसेफिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉट द नॉट द पर्सन इज ऑनली नॉट द पर्सन इज पैसेफिक इंग्लिश पैसेफिक यहाँ लिखा हुआ है अर्ली इन द चंपारण एक्शन चंपारण के एक्शन के अर्लियर में प्रारंभ में चार्ल्स फ्री एंड्रूज द इंग्लिश पैसेफिक चार्ल्स फ्री एंड्रूज जो इंग्लिश पैसेफिक थे जो अंग्रेज शांति दूत थे शांति वादक थे
Charles Free Andrews, the English pacifist who had become a devotee follower of the Mahatma. Charles Free Andrews, okay, English pacifist, Angre Shanti Dut, who Mahatma Gandhi ke devoted follower ban gaye the. Matlab ek uh, samarpit follower, bhakt ban gaye the, follow karne wale. Kaise na ki jo follow karte hain, followers, samartha, followers, okay, devoted followers, samarpit followers banna. English pacifist hai, who had become a devoted follower of the Mahatma, who Mahatma Gandhi ke Mahatma ke devoted follower, ek samarpit bhakt ban gaye the, came to bid Gandhi's farewell before going on a tour of of Tuji, our duty to the Fiji Island came to bid Gandhi farewell. Gandhi ke farewell se came, came, aale, aage the, aage the to bid Gandhi farewell, Gandhi ke farewell, matlab Gandhi ke vidai se pehle, before going on a tour of duty to the Fiji Island, Fiji Islands par, Fiji Islands par apni duty ke tour par jane se pehle. मतलब उनका पोस्टिंग जो है फिजी आइलैंड्स पर होने वाला था किसका चार्ल्स फ्री एंड्रूज का तो वहां जाने से पहले गांधी की विदाई के लिए वहां पर पहले ही आ गए थे गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आईडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन सम पार्ट एंड एंड हेल्प देम गांधीज गांधीज लॉयर्स फ्रेंड्स थॉट और गांधी के जो लॉयर्स फ्रेंड्स थे गांधी के जो वकील दोस्त थे उन्होंने सोचा गांधीज लॉयर्स फ्रेंड्स गांधी के जो वकील दोस्त थे उन्होंने सोचा थॉट इट वुड बी अ गुड आईडिया कि अच्छा आईडिया होगा अच्छा विचार होगा for Andrews, Andrews ke liye to stay in Champaran ke liye Champaran mein hi ruk jai. Ki achha idea hoga Andrews ke liye Gandhi ke jo vakil doos ne laga ki Champaran mein aap rukhiye na yaha par kya dekh kar rahe. Humne laga ki agar Mr. Andrews yaha par ruk jate hain aur humari help karte hain to jada best hoga na waha ki jare fizzi islands par. Hum yaha ruko aur humari help karo. What's wrong in it? Pacifist hai aur bhi shayad official ho kya? Officer hi honge. Tabhi fizzi island pe jaan roti pe. तो यहाँ पे लिखा है गांधी जो मेंशन यहाँ पे उसके बाद हम कर रहे हैं स्टोरी में ओके गांधी लॉयर्स फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण और गांधी इसके लॉयर फ्रेंड ने सोचा कि एंड्रूज के लिए अच्छा होगा कि वह चंपारण में यहाँ पर रुक जाए एंड हेल्प दम उनकी सहायता करें किनकी वकीलों की किसानों की एंड्रूज वॉज बिलिंग इफ गांधी एग्री एंड्रूज एंड्रूज भी बिलिंग थे एंड्रूज की भी इच्छा थी लेकिन तभी अगर गांधी एग्री होते गांधी इस बात पर सहमत होते अब जरजस्टिंग अबाउट इट ओके वुड गांधी बी एग्री on uh, this statement or on this basically a talk uh, or the thought of Gandhi's lawyers, Gandhi's lawyers friend we can say, okay, it is mentioned. So, uh, but Gandhi was vehemently opposed, like Gandhi ne vehemently opposed KS ka. Okay, the thing we were talking about basically was not happen there, waha par nahi hoi thi. Gan but Gandhi was vehemently opposed, like Gandhi ne vehemently opposed KS baat ka. Apne vakil dosto ki baat ka. उस और उसका नाम था उनका मिस्टर चार्ल्स फ्री एंड्रूज के रुकने वाली बात का वहाँ पे विरोध किया महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया वो तो गांधी के फॉलोवर्स थे एंड्रूज फॉलोवर्स थे ना उनके भक्त थे ऐसा क्यों किया महात्मा गांधी ने उनको रोक लेते हैं क्या दिक्कत थी वट कैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बी देर एट एट द टाइम क्यों किया महात्मा गांधी ने ऐसा पोस्ट क्यों किया फ्री और का चार्ल्स फ्री एंड्रूज का फ्री और का But Gandhi was vehemently opposed लेकिन गांधी ने इस बात का वैमेडली अपोज किया ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनिकवल फाइट He said, "You think." उन्होंने कहा, "आप सोचते हैं." He said, "You think कि आप सोचते हैं that in this unequal fight, this unequal fight में इस असमान लड़ाई में it would be helpful if we have an Englishman on our side." कि आपको ऐसा लगता है क्या? कि इस unequal fight में इस असमान लड़ाई में it would be helpful. It would be helpful क्या है? सहायक होगा if we have an Englishman on our side. अगर हमारी तरफ एक Englishman आ जाता है, अंग्रेज आता है. अगर हमारी सहायता करने के लिए इस अनिकवल फाइट में समान लड़ाई में अगर अंग्रेज हमारे साथ आता है तो क्या हेल्पफुल होगा क्या पूछा महात्मा गांधी ने लॉयर्स फ्रेंड से दिस शो द वीकनेस ऑफ आ हर्ट और ये बात हमारे दिल की कमजोरी को दर्शाती है और महात्मा गांधी ने कहा ये बात जो हमारे दिल की कमजोरी को दर्शाती है द कोज इज जस्ट कारण केवल इतना सा है एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल कि आपको जो है यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल कि आपको अपने आप पर रिलाई होना होगा निर्भर होना होना होगा जो विन द बैटल बैटल को विन करने के लिए युद्ध को जीतने के लिए कि अब आपको अपने आप पर निर्भर होना होगा बैटल को जीतने के लिए यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू एन इंग्लिश मैन यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू एन इंग्लिश मैन कि आपको मिस्टर एंड्रूज में प्रॉप को सीख नहीं करना चाहिए मतलब आपको मिस्टर एंड्रूज में सहायता की तलाश नहीं करना चाहिए बिकॉज ही हैपन्स टू एन इंग्लिश मैन क्योंकि संयोग बस वह एक अंग्रेज है और अंग्रेज व्यक्ति में अगर आप आप सीख को प्रॉप करोगे आप प्रॉप को सीख करोगे सॉरी आप सहायता की तलाश करोगे तो ये गलत होगा ये हमारे दिल की हमारे हर्ट की वीकनेस को शो करता है और आपको अपने अपने पर रिलाय होना है निर्भर होना है 
अंग्रेज को हमारे साथ नहीं रखना है ऐसा महात्मा गांधी का व्यूज था ओके लगा उन्हें वहाँ पर उस समय ऐसा कहा उन्होंने इसके बाद कहते हैं राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स और राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट्स किया टिप्पणियाँ की बताया कि महात्मा गांधी ने हमारे मस्तिष्कों को पढ़ लिया है रीड कर लिया है गांधी ही है रीड आ माइंड्स करेक्टली कि महात्मा गांधी ने हमारे माइंड्स को हमारे मस्तिष्क को जो है करेक्टली पढ़ लिया है ओके सही से पढ़ लिया है राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एंड वी हैड नो रिप्लाई और हमारे पास कोई जवाब नहीं था और हमारे पास कोई जवाब नहीं था राजेंद्र प्रसाद ने कहा ही है रीड आ माइंड्स करेक्टली कि महात्मा गांधी ने हमारे माइंड को हमारे माइंड्स को हमारे मस्तिष्कों को हमारी सोच को सही प्रकार से पढ़ लिया है राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया था एंड वी हैड नो रिप्लाई हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था हमारे पास कोई जवाब नहीं था गांधी इन दिस वे गांधी इन दिस वे टॉट अस अलैसन इन सेल्फ रिलायंस गांधी इन दिस वे और गांधी जी ने इस प्रकार से गांधी जी ने इस प्रकार से टॉट अस अलैसन इन सेल्फ रिलायंस हमें सेल्फ रिलायंस का हमें आत्मनिर्भर होने का लेसन पढ़ाया था और इस तरीके से अंग्रेज को चांस फ्रियर एंड को अलग रख करके हमें सेल्फ रिलायंस का हमें आत्मनिर्भर होने का एक पाठ पढ़ाया था कि आज तो चांस फ्रियर एंड हो गए और ना से जजाने कल कॉल कौन फिर होंगे क्या क्या होना पड़ेगा ओके फर्स्टली मेरा ऐसा मानना है कि अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स का जो वहाँ पर फिलहाल जो सेटलमेंट इंडिया में था उस समय वो नेगेटिव इसलिए था कि एक्सप्लोटेशन की वजह से बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ये कल्चर की बात करें आई थी दे वर मोर एडवांस देन एस ओके एंड स्टिल आई बिलीव दिस अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता मिल के रहते अंग्रेज वगैरह हम सब सारे के सारे तो आई थिंक इंडिया बहुत एडवांस होता बहुत ज़्यादा एडवांस होता ओके लेकिन फिलहाल जो नेगेटिव उनका रहा टॉर्चर एक्सप्लाटेशन रहा ओके जस्ट फ्राम फ्राम दूज पीपल फ्राम फ्राम द ब्रिटिशर्स वो नेगेटिव सब कुछ चला गया अगेंस्ट द पुअर्स अगेंस्ट द अगेंस्ट द इंडियंस अगर वो सब कुछ नहीं होता और हम मिल के रहते आई बिलीव दैट पर्सनली बिलीव दैट कि हम लोग बहुत आगे होते आज ओके जस्ट लाइक इन अमेरिका द ब्लैक पीपल इन द वाइट पीपल आर लिविंग टूगेदर विदाउट एनी प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम हैपन्स दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ लीगल प्रॉब्लम ओके वो लीगल हो जाता है इंडिया में भी होता है लॉज है वी हैव लॉस लॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन राइट नाउ इन कॉन्स्टिट्यूशन इन इवन आई पी सी इंडियन पैलेंट कोर्स दे प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन फिर भी आई बिलीव कि बहुत एडवांस होते हैं मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलता ओके तो चलो जो भी है हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए गाइड नॉट वी आर बेसिकली फ्री लीगली सोशली कल्चरली एफ फ्राम इन ईच एंड एवरी सेक्टर सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय आज़ादी सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय आज़ादी एंड हेल्प टू शेख राफर्स और बदाई दा किसानों की सहायता वर ऑल बाउंड टुगेदर ये सारी की सारी बातें आपस में बाउंड टुगेदर थी आपस में जुड़ी हुई थी अगर बात करें सेल्फ रिलायंस की आत्मनिर्भरता की अगर बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय आज़ादी की एंड हेल्प टू शेख राफर्स और बटाई दा किसानों की सहायता की शेख राफर्स की हेल्प की वर ऑल बाउंड टुगेदर ये सारी बातें आपस में गुथी हुई थी जुड़ी हुई थी सब बातें सेल्फ रिलायंस होना शेख रॉपर्स की हेल्प करना ओके इंडिपेंडेंस लेना आज़ादी लेना ये सारी बातें जो है अपने आप में जुड़ी हुई थी इस एंड ऑफ चैप्टर स्टूडेंट एट द नेक्स्ट वील हैव द पोइट्री डोंट फॉरगेट दैट ओके ओके जस्ट फॉर योर एडवांस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कैट इन दिस बुक ओके द लास्ट थ्री चैप्टर्स पोइट्स एंड पैन की द इंटरव्यू एंड द गोइंग प्लेस एक्जली हैव बीन रिमूव बाई द सी बी एस ई बिकॉज ऑफ पैंडमिक कोरोना वायरस Okay, so it's a completion of your chapter in this book. Flamingo is the last one for this session. Okay, just after the daily report, and we can uh, we, we are we are having uh, okay. Uh, the next chapter will be of definitely the poetry section. Okay, अगला जो chapter हमारा होगा बेटा वो chapter number six नहीं होगा. The next we'll have the poem number first because the last three chapter of the same book have been deleted by the CBS. Okay, the same will not have at all at least in this session. Okay. So as far as the questions are concerned, the actual question, the addition will be given by to all, by me to all of you on WhatsApp group as an assignment. Okay, on page number forty-seven, question number first, second, and third, and uh, on page number forty-nine, question number first and second, and on page number fifty-one, question number first, and on page number fifty-three, question number first and second, and on page number fifty-four, question number first, second, third, and fourth. Okay. and uh, yeah it's all about this chapter okay the next we'll have a next class thank you and have a nice day